Си. They like to know what is yes and what is no. Искат обичат да знаят какво е не и какво е да. And they like to be rewarded when they obey. Искат да бъдат наградени когато се покоряват. And they need to be disciplined when they disobey. И имат нужда да бъдат дисциплинирани когато не се покоряват. All right. Okay. Now, let's get to new fetal. All right. New fetal. Нека да стигнем сега до нотел. Нотесия. Това значи съвет. Warning, предупреждение. Порицание. Тит 3.10. Първо Коринтини 10.11. Деяния 20. 31 стих. Колосианите 3 16 Римляни 15 14 стих С нутестия това значи има проблем Тит 3.10 Тарбо Коринфини 10.11, Диани 20.31, Колосиани 3.16, Римлини 15.14. Окей. That means there is a problem. Това значи, че има проблем. See, you cannot do Fesia unless really there's a problem. Вие не можете да правите на Fesia, ако наистина няма проблем. If you have children, will you have problem? Ако имате деца, ще имате ли проблеми? For sure. Със сигурност. Окей. That's why God told us how to do it, deal with the problem. За това Бог ни е казал как да се справяме с проблемите. Колосианите 1:28 и първо Солнце 5:14. Първо. Знаете кой е проблема? Второ. Справете се с проблема. Някой път родителите не искат да се занимават с проблема. Това също не е добро. Ето как го правите. Аз казах, задавайте въпроси. Какво? Къде? Кога? Как? С кого или на кого? Колко често? Защо? Искате ли стихове за всичко това? Какво? Ефесианите 5.29 Яков 4.11 Яков 5.9 Къде? Кога? Причи 15.23 Причи 25.11 Причи 27.14 Как? Причи 15.1 2 Второ Тимотей 2.24 и 25 2.24 и 25 и Колосианите 4.6 Къде? Причи 15.20 и 29.20 Кой? Или на кого? Ако прави къде? Матей 18.15 Колко често? Притчи 17.9 И 10.19 И защо? Колосианите 3.8 Ефесианите 4.29 Нека да кажа нещо когато ние действаме според Нутесия, ние трябва да запомним две думи. Съчувствие и грижа. 
Деяние 20:31. Първо Коринтини 4:14. Ефесяните 4:15. So now we have basically given you a picture. Основно ние сме ви дали картина. You see, don't be angry. Не бъдете гневни. You know, care. Грижете се. Have concern for your children. Имайте грижа за децата си. When there's a problem. Когато има проблем. Okay. Now, one more page. Още една страница. И след това ще говоря за бащинство. Защото искам да атакувам пак вас, бащите. Харесва ми това. Първо, върнете се на Пайдия. Искам да дам малко повече подробности. Oh, maybe we won't get to. Well, actually, I won't get to busting. Well, whatever. All right. Idea. Idea means discipline or training. Значи дисциплина или обучение. Okay, write down Hebrews 12. Запишете Евреи 12. Verses 8 and 11. 8 и 11 стих. Now, what kind of discipline do you want to use? Какъв вид дисциплиниране искате да използвате? Вие искате да използвате дисциплината в Божието Слово. Ясно ли е това? Вие искате да дисциплинирате по начина, по който Бог ви дисциплинира. Той дисциплинира ли ви с рак? Хайде да е. Точно така не го прави. So we must remember discipline our children the way God disciplines His children. Ние трябва да помним да дисциплинираме нашите деца по начина по който Бог прави с неговите деца. Okay. Read the book of Proverbs. Читете книгата Притчи. And I'll save you from writing a lot of stuff. Ще ви спести много писане на стихове просто. Okay. Now. Let me just mention, we have to be very clear in explaining rules and regulations. Is that clear? Be very, very clear with your children. Alright? Base everything on biblical principles. Explain everything. Okay? Be a model. Бъдете модел. Пример. Now, here are a few ways. Тук са няколко начина. To administer discipline. Да разпределяте или да дисциплина. All right. Let's look at how God does with us. Нека да видим как Бог го прави с нас. Number one. Първо. Natural consequences. Естествени последствия. If you told the baby. Ако вие кажете на бебето не пипа и печката и бебето пипа печката то се изгаря. Ще трябва ли да го биете докато разбере? Не, то вече е разбрало по естествената последствия. Какво прави? Ти си ступен, аз ти казах Казвате ли му така, виж ли ти глупаво, нали ти казах? Така ли прави Бог с нас? Какво правим ние? И какво прави Бог? Той казва, е, всичко ще бъде наред. Знам, че няма да пипнеш вече печката. Казва се горещо. Можеш ли да кажеш горещо? Когато естествени последици идват до децата ви, какво имат нужда те? Те имат нужда от вас да бъдете там. 
Да съберете парчетата. А не да ги биете да станат на парчета. Ясно ли сме? When there are no logical, I mean, when there are no natural consequences, ако няма естествени последствия, what does God use? Какво използва Бог? Corporal punishment. Наказание. Right? What does He do? Какво прави Той? And then what? И след това какво? You cry for a while. Малко плачат. And then what? И след това какво? Then he explains. След това им обяснявате. What? Какво? How much he loves you. Колко много ви обича. How wonderful you are. Колко сте хубави. How you he knows you'll never do that again. И как той знае, че никога вече няма да го направите. Amen. And last week we discussed how to spank the children. И последната миналата седмица обяснихме как да се бият децата. Now I'm going to give you real. You like that? <laughs> I'm going to give you real practical advice on how to raise a child for God. Ще ви дам практични съвети как да възпитавате дете. I don't know if I'll get to it today. Maybe next week. Не знам дали ще стигнем днес до бащинство, може би другата седмица. Is that okay? Добре, деца, наред. Number one. Първо. Examine the expectations for your child. Проверявайте желанията на децата ви, очакванията им. Are they realistic? Те реалистични ли са? You know, like, if your child doesn't become the next president of Bulgaria, will you still accept him? Например, ако вашето дете не стане следващия президент на България, ще го приемате ли все още? Или следващия папа на Ватикан. Be realistic with your children. Но бъдете реалистични с децата си. Второ. Love your children unconditionally. Обичайте децата си без условия. Is that clear? No matter if they're a success or a failure, they're still your children. Независимо от това дали те са успешни или не успешни, те са още са ваши деца. Не е ли прекрасно това? Че вие може да ги обичате дори ако те са най-големия на успех на света. Те са още са ваши. Така че обичайте ги. Трето. Гледайте да търсете възможности да ги насъщате да ги насърчите, да ги... Родителите винаги търсят проблеми в децата си. Знаете ли защо? Защото виждат себе си. И винаги търсят нещо, което да критикуват. Защо не намериме нещо, за което да ги хвалим, да ги похвалим? Амен? Амен. Така че е обратното. Критикувайте колкото се може по-малко. И ако критикувате, първо им кажете колко много ги оцените. И техните добри качества. Говорете първо за добрите им качества, преди да говорите за лошите. Ясно ли е това? Give freedom to make decisions where there's not serious issues. Давайте им свобода сами да решават, когато не са толкова важни нещата. Amen. Give them freedom to decide where there's not serious issues. Давайте им свобода сами да решават, когато не е много сериозно. Amen. Let them learn and make mistakes. Но оставете ги да се учат, нека да правят грешите. Така че те се научат да зависят от Исуса, не от родителите си. Шесто. Не дейте да ги сравнявате, да сравнявате децата си с когото и да било. Включително и с вашите други деца или с други. Както и съпрузите не сравняват съпругите си с други жени. 
Така и вие не сравнявате децата си с други деца. Някой да е имал някакъв братовчет, който родителите ви все да са говорили за него. Ако беше просто като... Или има ли сте брат или сестра? Ако беше като... Нека да не го правим за нашите деца. Седмо. Никога не се присмивайте на детето си. Много хора се смеят на децата си. Може да се смеете заедно с тях, но не им се смеете на тях. Трябва да се смеете заедно. Но не им се присмивайте по начина, по който изглеждат, как ходят и какво приказват. Ясно ли е това? И не разрешавате и на други да го правят. Тези, които са роднини. А, какво е това? Роднини, нали? А, да, да, роднини. На не ги оставят на свекъра на свекървата там да се присмират на децата ви. Не ги оставяйте да го правят. Не се карайте на детето си пред други хора. Ясно ли е това? Това се сипва детето. Никога не правете наказания, заплахи или обещания, които няма да извършите. Знаете ли какво искам да кажа? Те бяха на вечера, вечераха и една майка каза, ако правиш още един път, тя каза на сина си, ако го направиш още един път това, аз ще фърля през тозорица. И той си помислил, искам да видя това. Така че го направил. Тя отворила прозорица, взела го и го изхвърлила. И каза, о, майка ми си държи на думата. Ако живеете на втория етаж, не би ви препоръчил да го правите. Ако заплашвате, по-добре да си държите на думите. И бъдете сигурни, че ще го изпълните. И второ, ако обещавате, бъдете със сигурно, знаете, че ще го извършите това обещание. Следващото. Не се страхувайте да казвате не. Някои родители ги е страх да казват не, защото си мислят, че децата им ще реагират някакси. Темперамент. Това е като някакво темпераментно реагиране. Вие вече сте дали на детето си малко шоколад и той го еде и по цялото му лице. И той каза, искам още. Не, отиваме си вкъщи. Ще отиваме вкъщи и ще вечеряме. Искам още. И вие казваме, това е последния път. Не. И какво правят те? Кой родител обича това на публично място? Затова Бог е създал туалетни. Взимам се тази полицейска кола с сирената и влизате в туалетата и му избивате шокола. Това бе! Това бе! 
Don't be afraid to say no. Не се страхувайте да кажете не. Amen. Don't beat them in public. Не ги бийте на публично място. Don't do it. Не го правете. Just pick them up. Просто ги вземете. Carry in the bathroom. Занесете ги в туалетната. Get on your knees. Заслезте на така на коляно. Sit them down. Нека да седнате. Let them scream. Нека да крещат. Say well, pull those pants down. Сварете панталоните. If you don't have your stick. Ако не си носите пръчката. Got to use your hand. Ще трябва да си използвате ръката. Use it. Използвайте. Put your arm around them. Прегърнете ги. When the siren stops. Когато сирената спре. Pray. Молете се. And go home and eat them. И си отидете в къщи вечерите. Не се притеснявайте, не се страхуйте да кажете не. Децата обичат да манипулират. Обичат да. И ако мама каже не, нека да видим татко какво ще каже. Малките деца те знаят. Така че не се страхуйте да кажете не. Следващото. Не си загубвайте контрол над себе си. Разбирате ли? Поддържайте плода на духа през цялото време. Или ще трябва вас да ви бия. Не викайте, не крещете никога. Никога, никога, никога. Не загубвайте контрол. Не реагирайте прекалено. Вие имате контрол над ситуацията. Окей. Always next one. Always communicate optimism, expectancy. Винаги очаквайте оптимистично нещо. Don't let your child think. Не карайте детето си да мисли. That you have given up on him. Че вие сте се отказали от него. Because he's a failure or something. Защото той е на успех и на това. I don't care if they fail a million times. You continue to put your faith in that child and pray for them. На ме интересува дали милиони пъти имат на успех, вие продължавате и славате вярата и да се молите за него. И вие ще кажете на тето си, че очаквате да стане и да продължи. Много важно. Следващо. Направете така, че детето ви да знае точно какво е очаквано от него. Какво точно очаквате от него? Така че четете книгата Притчи. Знаете ли какво е книгата Притчи? Това е книга, написана от един баща на неговия син. Бих искал бащите да бъдат толкова конкретни в взаимоотношението на бащата си. Няма ли да ви харесва 31 глави от баща ви? Това, което аз наричам ясно получение. Следващото. Питайте децата си за съвет. Разбира се, не бъдете глупави. Това, което имам предвид, просто включвайте ги в планирането на семейството. Нека те да чувстват, че са част от семейството. Какво мислиш ти ни да се преместим на другата къска? Мама и татко, ние искаме да отидем във Варна. Ти искаш ли Варна? Искаш ли на морето или на планината? Каква е тяхната идея? Няма да знаят, ако не ги попитате. Следващото. Когато направите грешка с детето си, Признайте я. Кажете я. И искайте прошка. Знаете ли какво става? Децата си мислят, че вие сте най-великият човек в света. 
because you respect and care. Защото вие уважавате и ги уважавате и се грижите. Amen. Don't be afraid to do that if you made a mistake. Не се страхувайте да го направите, ако сте направили грешка. Beat their parents because what the teacher said. Някой път учителите, децата си бият родителите поради това, което учителите са казали. Teachers lie, you know. Понякога път учителите лъжат. I'm not talking Christians, I'm talking schools. Не говоря за християнски учители, а в училищата. If you make a mistake, tell your child, I'm sorry. Ако вие направите грешка, кажете на децата си, извинявай. Do you forgive me? Прощаваш ли ми? If they say no, then be no. <laughs> Ако кажат не, тогава ги наби. <laughs> не. <laughs> That's not your problem. If they don't forgive you. Ако те не ви простят, това не е ваш проблем. You just say I'm sorry, please will you forgive me? Uh, Просто вие казвате, съжалявам, моля те прости ми. You know? That's very important. И това е много важно. Right. Next one, 16. Имайте конференции в семейни. Семейни конференции. Не и консумовски събрани. Но се събирате с семейство си, за да обсъждате. Семейство трябва да има цели. Трябва да ги обсъждате. Семейството трябва да имат някакви проекти. Амен. Обсъждайте ги. Семейството имат вакансии. Обсъждайте ги. Семейството имат отдаване на Бога, време за Бога. Амен. Обсъждайте. Така че трябва да имате семейни конференции. Те трябва да бъдат забавни. Не дълги. 5-10 минутки. А не 20 седмици. Не е съд, ами това са просто събиране. Много важно. 18. 17 or whatever we're up to next one. Okay. Evaluate your children's strengths and weaknesses. Преценявайте силните качества и слабостите на децата ви. And try to develop them. И се опитвайте да ги да ги развивате. One at a time though. Едно по едно обаче. Не казвайте на детето си. Наистина много хубаво свириш на китара и на пиано, обаче не знаеш как да пееш и да миеш чини. Тогава се развиеме и това и това и това и тогава ще вземем и още нещо. Ще скочи от честия таз на енде, как го направи. Едно по едно. Наистина много хубаво свириш на пиано. Може да продължи да работиш това. Може би детето не може да върви и да дъвчи дъвка по едно и също време. Работете върху това. Работете върху това. Едно по едно. Не слагайте много товар върху детето, то ще го причупи. Аз не можех да ходя и да дъвче дъвка по едно и също време, като бях мала. Просто спрях да дъвче дъвка. Двайсто. Бъдете по-загрижени за християнското отношение и характер повече отколкото сте загрижени за спорт, дрехи, красота или интелигентност. Защо? Защото християнския характер християнското отношение са по-важни от всичките тези други неща. Ясно ли е това? Така че християнското отношение и характер са повече от колко преди облеклото, спорта, красотата или интелигентността. Благодаря ви за вашето внимание.
Следващото. Забавлявайте се много с децата си. Амен. Забавлявайте се с децата си. Планирайте време за забава. И направете го така, че да бъде забава на детето, а не на вас. Знаете ли какво беше забавно за баща? Той ме славаше в колата за 6 часа. Ние карахме до Вирджиния и прекарвахме 3 дена в музеите и не ми даваше десерт, ако не мина неговия тест. Кой беше генерала при битката на... Кой ме интересува? Аз искам десерт. Шест часа сме карали, аз съм гладен. Това не беше забавно. И знаете ли какво стан? Много мразих историята и имах на успех там. Знаете ли какво исках да правя? Исках да отида и да чупя прозорци. Никой не искаше да го правя. Това бях един лош малък. Но той можеше да ми изведе навънка и да играе с мен на бейсбол. Може би тогава нямаше да искам да чупа прозорци. Така че правете нещо забавно, но правете го от страна това, което детето разбира забавно, а не това, което вие разбирате. Следващото. Live your convictions Правете това, което говорите. Или това, което вярвате. Това, което вярвате. Това, което казвате. Не бъдете лицемер. Вашите деца слушат. На английски казваме вървете това, което казвате. Следващото, почти свършихме. Разберете, че вие сте отговорни да подготвите детето си за живота. В този свят и в света, който ще дойде. Това е голяма отговорност, нали? Разберете, че вие сте отговорни да подготвите детето си за този живот, в този свят и в света, който идва. Това ще промени вашето отношение за възпитане на децата. Следващото. Бъдете много чувствителни към нуждите, чувствата, страховете, мненията на вашите деца. Ясна ли е това? Нужди, страхове, чувства, мнения. Следващото. Продължаваме. Още малко остана. След това ще си изхладите в водарите. Отнасите се с детето си така, че то да разбере, че е важно. Амен? Вашите деца са важни, отнасите се с тях по този начин. Следващото. Не използвайте думи на гняв или объркване. Отчаяние, да. Не използвайте думи на гняв, когато говорите с децата си. Отчаяние, объркване. В речника пише отчаяние. Не използвайте такива думи, които носят отчаяние. Следващото. Поддържайте 
daily Bible reading with your kids. Ежедневно четене на Библията с вашите деца. You know, before I was a Christian, you know what I liked before I go to bed? Знаете ли какво обичах аз преди да бях християнин? This was way back. Като си лягах, това беше много отдавна. They would sit, they would sit there. Те сядаха до мене. And they would tell a story. И ми разказваха история. They weren't Christians. They were Christians. But they would tell a story. Но казваха история. Sit on my bed. Сядаха на леглото ми. And I would sit there. И аз сядах там. And then have nightmares after they told the story. И след това има кошмари след като ми разказват историята. I like, you know, I like the story. Но мен ми харесваше да слушам историята. We would sing a song. След това пеехме песен. I still remember it. Все още си я спомня. И на мен ми харесваше това. Това е една песен за Бога. Ние нищо не знаехме за Него. Но за мен това беше забавно. Приятно. Така и с малките деца може да им да... Като ги славяте да ляга, да им разказате една история, да изпеете една песня. Не пейте тая песня. И след това трябва да играете на баскетбол с детето си. Той е топката. Изпейте нещо по-бавно, което ще ги накара да заспът. Това е хубаво време за Библията. Когато трябва да си лягат. Следващото. Бъдете част от семейна църква. Знаете ли какво е семейна църква? Ако имате деца, вие искате да бъдете в една църква, където има други семейства с деца. Така че станете част на една такава фамилна или семейна църква. Всяка църква трябва да има семейства като ударение семейството. Защото силните семейства Силни цър... са силни, цър... силни църкви има силна нация. Amen. All right. Next one. Следващото. Make your home a center of Christian hospitality. Направете а, вашия дом център на християнско гостоприемство. Where your children can have contact with other Christians. Където вашето дете може да има контакт с други християни. Но нека къща ви да не става централна гара. Все от детето ви се чувства така, се едно, че продава билети там на централна гара. Шоколад, кокола, ще побъркате детето. Следващото. Направете лесно за детето ви да бъдете достъпни, когато има то проблеми. И последното. Доведете детето си до Исус Христос. Now, I am talking about how to raise a child in a Christian home from the beginning. Аз говоря да как да възпитаваме детето си в едно християнско семейство от самото начало. This has a lot to do with future. Това има много въпрос за бъдещето. You know what I'm talking about? See, in your churches most people don't have children. Но в вашите църкви повечето хора нямат деца. Но те ще имат. И вие трябва да ги научите как да възпитават децата си. Но аз не обсъдих нещо, което е много важно. И това е с което се занимаем следващата седмица. Следващата седмица ще говорим за това. Какво правите? Вие вече имате семейство. Майката или бащата или двамата стават християни. И децата, а децата пък са бъркотия. 
Какво ще right направи? Това е България точно сега. Да, родителите се покаяват. И децата вече са загубили всяка надежда в този свят. Така че ние ще говорим за това. Вие трябва да знаете как да давате съвет на хора с деца, които не са християни. Много хора искат да поканят пастира, ела да поговориш с моите деца. Не. Това е работа на мама и татко. Мама и татко се покаяват и ходете в любов и нека детето ви да види чудото във вашия живот. И те ще паднат на коленете си. Ще говорим за това. Второ ще говорим за бащинство. След това ще говорим за разводи. За повторно женене. Защото в България много мъже и жени, които са били разведени и са били женени повторно се... Бог няма второкласни жители. Не ме интересува дали 15 пъти си бил разведен. Всеки развод е бил грешен. Ние виждаме това. Но ти като човек имаш достоинство. И Бог може да те използва. Кетрин Кулман е била разведена. Карайте с Бог. И аз имам и стихове. Не доказвам сега, не одобрявам развода. Това е грешно, това е грях. И остава много рани. Но каква е нашата работа като църква? Да донесем истина. И Библията казва, че повторната женитба е наред. Но не е вцерение. Съднага след това. И разведените хора в църквата имат място. Така че има много да обсъждаме по този предмет. Защото Бог няма второкласни жители. След това ще говорим за аборти и за контрол над връждаемостта. Защото ние трябва да знаем те, да проверим тези неща. Така че продължим да говорим за семейството и брака и всички тези неща. Трябва да бъдете готови. Амин! за всичко. И трябва да имат отговор от Библията. Оскърбих ли някой? Обидих ли някой? Нека да почнем. Свич. Фемли. Ще правим това, което правим четвъртък. Така че си си да ми простят. И след това вторник в 3 часа. Как ли ти знаме това? Ще започнем с башния стъпът. След това ще говорим за самотата, за развода и за повторната женитба. И след това ще говорим какво да правим с тези деца, които са бунтуват. Нека да почнем. В Ефесианите трета глава ние виждаме, че бащинството е едно вечно качество на Бога. 
So if we look here at chapter 3, verses 14 to 15, Jesus, uh, Paul says, For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that you should bow your knees unto God the Father, and His Son, Jesus Christ. All right. And the word here, family, is Greek, is patria. В гръцки е патрия. What does patria mean? Баш, That's right, fatherhood. Патрия значи бащенство. Yep. Yeah. All right. So here we see that God, fatherhood, is an eternal quality. Така че ние тук виждаме, че бащенството е едно вечно качество на Бога. Is that clear? Ясно ли? All right. That's something very important to look at in the Word. Това е нещо много важно, на което трябва да обръна внимание в Словото. Okay. Uh, да. uh, крайната цяло на Исус Христос беше, беше да ни доведе до Отца и за да изяви Отца. So we have Jesus, така че имаме Исус right, и Той е посредника между човека и Бог Отец. Така че трябва да разберем, че когато Исус дойде, Той беше синът. Но кога казва, че Той винаги че изявява? That's right. He said, I came to reveal the Father. Точно така. Той казва, че аз да ви изявя отца. John 14:6. Иоанн 14:6. John 17:11. Иоанн 17:11. But you see, in the churches today, и виждате ли в църквите днес, and even as we read the Bible ourselves, и дори когато четем, четем сами Библията, ние виждаме едно голямо, тежко ударение върху Исус Христос. И това е хубаво. И ние виждаме едно голямо ударение върху Святия Дух също така. И това е хубаво. Но ние не виждаме нищо за Бог Отца, Бог Отец. И както аз, когато бях спасен хората, които ми проповядваха Евангелието, те бяха нещо като само Исус. Знаете ли само Исус? Това е един култ. Това не е здраво учение. Те го познават като Бог само Исус Христос. Но виждате ли, Исус Христос е синът. Но ние знаем, че Бог е три в едно. Бог Отец, Бог Син, Бог Святия Дух. И с години аз не се чувствах удобно да се моля на Отца. Аз се чувствах се едно се молях така в пространството. Просто исках да се моля на Исус. И ще забележите, че аз няколко, много често го правя това поради тези години, които са минали. Сам Исус е... И това е просто поради моето равно християнско обучение. Но аз започвам да опознавам повече неща за Отца от Божието Слово. И ние трябва да видим в Библията башнеството. И това е едно вечно качество на Бога. И Исус дойде да изяви Отца. И едно нещо в Иоанн 4 глава. Не само, че Исус дойде да изяви Отца, но Отец търси ние да му се покланеме. Погледнете в Иоанн 4 глава. И вижте в 23 стих какво се казва. Исус, виждате ли, не казва, вижте ми се поклоните на мене. Ние наистина се покланяме на Исус. Но вижте какво казва Исус тук. Но и да чати сега е. Всеки да каже сега е. 
Не по-късно. Когато истинските поклонници ще се поклонят на кого? Ние винаги се хващаме за духа и за истината. Тук. Трябва да се покланяме в дух и в истина. След това се хващаме за думата поклоня. Но губим това, което е целта. Какво се казва тук? На отца. И това наистина е интересно. Казва се, ще се поклоняте на отца. Тук е ударението. В дух и истина, защото такива искал те да бъдат поклонниците. Не е ли невероятно това? Така че ние трябва да се покланяме на отец. И отец търси поклонници. Колко души се чувстват удобно с небесния отец? Аз не съм срещал никого. Колко сериозно. Защото когато си помислите, помислете си за земния си баща. Много често вие се отнасяте с небесния си баща по начина по който се отнасяте с земния си баща. Аз обичам да говоря на Исус, но не е на Бог Отец. Някой да се чувства по това начин. Абе Исус е добра, ама... Татко... Така ли? Защото нашето разбиране е било построено по този начин. Но аз имам добра новина. Исус Христос и Визи Отца. Това, което ви виждате в Исус, ви ще го видите и в Отец. Това, което виждате в обещанията. Обещанията изявяват Отца. Не е ли прекрасно това? Затова ми харесват Youth for the Mission, което играеха. И те имаха двама царе. Защото бяха наистина подобни, не ли? От двамата високи и руси и хубави. Аз не знам дали Бог от тези са са високи и хубави. Руси и красиви. Всъщност не са толкова високи мази. И може би не са руси. Исус се беше евреен, така че може би имаше по-тъмна коса. Може би ще изглежда така, каквото бихте намерили в Израел. Виждате ли, ние видяхме нещо много подобно. Исус е живи отца. Защото има един Бог. Но има три личности и лица. И ние трябва да познаваме Бога. И трябва да знаем една от тези страни, която се нарича Небесния Отец. Ако погледнете в 1 Иоанна 3, първи стих, отивайки при Отца, да отидем при Отца ни дава на нас идентичност, това, че сме чистуваме нещо, събеценност, да. И сигурност. Точно за това Бог е изглед себе си по този начин. Първо на Антри едно. Да отидем при Отца ни дава идентичност. И ни дава някаква определена стойност, достоинство и сигурност. Това е много важно. Нека да ви попитам. В нашия теологичен курс за Бития първа глава какво причини Бог да направи земята и небесата? Какво ме кара Бог да създаде всичко и след това да сложи там човека? Какъв вид любов? Бащинска любов. Точно така. Защото Бог, Отец, Той направи планът. Той измисли планът. Винаги в Библията ние виждаме как Бог, Отец, съставя планът. Исус е изпълнителът. А Святия е Дух и Администратора. Но Бог, Отец е директора. Той го измисля. 
and, and God the Father wanted to share something with someone. Той иска да сподели нещо с някого. Така че Той създаде небесата и земята и създаде човека, за да сподели всичко това с вас и с мене като Негови деца. Това беше бащинската страна на Бога. Защото той искаше да сподели сърцето си. И това носи сигурност, идентичност и достоинство за нас. Когато видим Бог по този начин. Вижте ли хората да тихнаха. Но ние трябва да започнем да четем Библията. И трябва да видим особено в Новия Завет. Където се говори за Святия Дух, ние го знаем. Където се говори за Исус Христос, който е Бог и ние го знаем също. Но кога просто се споменава Бог, много често за кого става въпрос? За Бог Отец. Когато се казва Бог възкреси Исус, какво означава това? Бог Отец възкреси Бог Син. И трябва да четете Новия Завет по този начин. Тайният Завет е малко по-труден да се разбере точно. Дали е било Бог Син, Бог Дух или Бог Отец. Но в Новия Завет е наистина ясно. Където се казва Бог Исус Христос или Святия Дух. Но ако просто се казва Бог, много често това има предвид Бог Отец. Така че трябва да читете Новия Завет по този начин. И да започнете да разбирате башнинската страна на Бога. Сега, ами какво за човешките бащи? Виждате ли, ние говорихме за успешния служител. И успешните служители трябва да имат успешни семейства. Нали? И след това имате и успешна църква. Но какъв е ключът в семейството? Това децата ли са? Дали са добре и тогава всичко е наред? Жената? Какъв е ключът? Ние казахме, че когато нямате деца, това е съпругът. Около 80% от брачните проблеми са от съпрузите. Всеки да се обърне към някои мъж и да каже 80% от едната е твоя. Кой си мислите, че е отговорният човек в семейството, когато имате деца? И знаете ли, има разлика между майките и бащите? Майките носят бебето 9 месеца. След това го раждат. Това не е пикник. Разбирате ли? Така че майката е естествено свързана с детето. Кемето за след. Виждате ли майката след като има бебе, тя се грижи физически за него много дълго време. И майката има особени чувства. И тя има инстинкт. Което може би бащите го нямат. Но бащите имат нещо, което майките нямат. Бащите имат бащинско сърце. А майките имат майчинско сърце. Виждате ли? И бащинското сърце. Ние трябва да видим какво е то. Къде ще го намерите? В Библията. Трябва да видите бащата на всички бащи. Негото име е Бог. И когато разглеждаме бащинството в Библията, и Бог Отец дава примерът, 
for fathers. Now all Christians need to see God in his fathers. Сега всички християни трябва да видят Бог в неговото бащество. Но особено мъжете, ако те ще имат деца, трябва да видят отец в неговото бащество. И той ще бъде вашия пример. Така че нека да раздаваме това. Нека да погледнем това, което значи бащенството в семейството. Човешките бащи представят Бог от теб. Ако погледнете в 1 Коринтини, 11 глава 3 стих. Бог от теб е нашия пример. Но виждате ли? Човешките бащи представят Бог от Тец. Нека да ви попитам нещо. Ако ви искате вашите деца да имат право на представа за Бога и за Бог като отец, кой си мислите, че е най-важния в семейство? За като роля за вашите деца. Бащата е важен. Когато бях в семинария, аз ходих в една една шантова семинария и те носиха черни дрехи и бели екички. Те бяха такива епископи, което наричаме. Реформаторски епископи. One time, I didn't like that at all. Um, I didn't like that at all. But one time, the pastor was preaching, and a little boy was looking at the pastor, and he turned to his mother, and he said, this guy with a black robe and a white car. He said, this guy with a black robe and a white car. Why did that little boy get that impression? Защо беше получил това впечатление това дете? Помислете си. Ако си помислите достатъчно дълго, ще започвате да разбирате някои неща. Така че човешкият баща, точно както и пастора, представя Божието бащество в семейството или в църквата. Много е важно. Има три начина, по които всички бащи представят Бога в семейството. Основание на Стария Завет и Новия Завет. Какви три помазания бяха в Стария Завет? Цар, Свещеник и Пророк. Пророк. Сега нека да ви попитам нещо. Ние всички ли сме свещеници в Новия Завет? От къде знаете? Първо Петро 2.9 Ние всички ли сме царе в Новия Завет? Да. Първо Петро 2.9 Ние всички ли сме пророци? Всъщност не. Но какво е бил пророкът в Стари Завет? Говорител на Бога. Той е изговарял от Бога. Тогава в Новия Завет ние имаме специално служение. Пророческо служение. И не всеки ще бъде пророк. Но нека да ви задам въпрос. Всички християни призовани ли са да проповядват? Да, ние сме призовани да проповядваме. И да изговаряме това, което ние знаем в Божието Слово. Така че нека да си запишем това. Ние сме Божите говорители. Представители. Представители. 
сега всички християни стоят в това. Но виждате ли, ако разгледате внимателно в Библията и погледнете в Новия и в Стария Завет, бащата поема една специфична роля за всяко едно от тези трите в семейството. Нека да разгледаме това. Първо, ние знам, че бащите трябва да бъдат в свещеническо служение в семейството си. Виждате ли, кой обикновено винаги се моли за децата? На практика. Майката. Имам предвид, че почти никога не е имало случай да дойде някой мъж при мен и да каже, моли се за сина ми това алкохолик. Винаги майката. Но кой за семейството трябва да бъде в свещеническото служение? Да представя собственото си семейство на Бога. Точно така, бащата. Виждате ли как всичко е унищожено? Защо е унищожено? Защото ако дявол може да унищожи бащата в едно семейство, той унищожи ли цялото семейство? Защото жената е унищожена и децата си мислят, че Бог е това, което е земният баща. И дявол си е свършил добре работата. И на децата им трябват с години изцерения, за да могат наистина да видят Бог какъвто е. Интересно, нали? Затова ние виждаме, че мъжете са непрекъснато атакувани. И те са избутани от тяхната роля. Но бащата е, който трябва да представя семейството пред Бога в една ходотайства на молитва. И знаете ли какво се случва? Когато бащата застане на коленете си, Господ предупреждава бащата това, което ще се случи. Когато ние с жена не дахме във влака от Китай на сам, аз се молих тази сега. И Бог ми каза, че нещо опасно ще се случи. Но ние се молихме и това не ни нарани. Виждате ли? Много е важно. Когато ти пречи твоя църк, когато проповядвате вашите църхи, проповядвате вашите мъже да престанат да бъдат баби. И да си вземат позицията в живота. Амин. Това е една битка, че иска приказка. Но виждаме в Библията, че когато бащата прави това, това носи една божествена защита. Амин. Правя го погледнете в изход 12.3. На кого се говори тук? На бащите. Кой да взима земята? А, кой взима агнето? За какво говори това взимане на агнето? Това представя Исус на кръста. Кой го прави? Майките? Бабите? Бебетата? Бабатките? Бащите? Трудничко, а? Деяния 16.31 Вини, вие може да изискате това. Но е по-лесно, ако вашия сътруд го направи. Can the children? Huh? Will you pass for the children? <laughs> to play? It's possible for anybody to claim okay. that. За всеки го е възможно това да го изиска. Това е общо обещание. Но на кого е изговорено? На една съпруга, майка, баба, съпруг, баща. Може би ако някои бащите започнат да изповязват словото семейството, ще се спасят. Интересно, нали? Виждате и трябва да погледам нещата в контекста. 
I mean, anybody can claim that promise. Всеки може да изисква това обещание. Но забележете на кого е изговорено. И то действа наистина добре. Когато един баща го вземе и изиска за неговото семейство. Може да си запишете Марк 9 глава от 17 до 27. Сега второто. В първото като свещеник ние представяме семейството към Бога. Ние стигаме до второто бащата, който трябва да бъде цар на семейството. Това не означава диктатор или нещо. Не се наричате мистер Монарк. Ние говорим за символи, като роля. Но бащите трябва да използват своето царско служение, за да ръководят семейството си. Виждате ли, жените не са създадени за да вземат първата редица на живота. Разбирате ли ме? Мъжът е бил създаден за да се боря напред със света. За да поема безпокойството и тежеста на света. Когато моята съпруга моята съпруга започне да мисли за нови кръсти и за всичките тези неща, тя започва да става много нервна. Но тя казва, Кит, застрани на коленете си, аз искам нова Криста. Това е моя работа. Аз се моли и представям се месето на Бога. Второ, когато Бог снабди, аз съм този, който ще кажа, ние сега ще живем там. И моето царство на служение е от страната на от името на Бога за да ръководи семейството управлява да ясно ли това? ако погледнете вижете ще намерите това и след това разбира се бащата стои в още една позиция бащите трябва да представят Бог на семейството. Виждате ли тук? Това представя семейството си на Бога. Но тук като говорител, това представя Бог на семейството. Ясно ли е това? Ясно ли е така? Ако се спрят Бог във вашето семейство, това е ясно ли? Второзаконие 11 от 18 до 21. От 18 до 21. И се казва, че бащата трябва да прекарва време с децата си, седейки в къщи и ходейки сам по пътя. А и вървяки с тях по улицата. И какво правите през цялото време? Дали говорите или не, вие представяте Бог на семейството си. Сега мъжете оплашени ли сте го смачни? Би трябвало да бъдете. Това е огромна отговорност. Това е повече от колкото си мислите. Амин. Амин. Ще имаме си много дарове като на Павел след този кръс. Много дарове, да, харесва. Да ме стежем, няма да се чакаме. Амен. Не успехът на баснеството води до проклятие. 
Неуспехът на башенството води до проклятие. Това е страшно. Помислете си. Защо нашите страни са проклети? На кого е тази вина? Хайде, посочете с пръст. Бащите. Не е ли изненадващо това? Ще говоря за нивите по-късно да си. Не дай да се смее с труден ново. Защото той ще се пляса някога. Тургакония 28. 41. Малахия 4. 5 и 6 стих. И Осия, шеста глава, ще видите, че неуспехът в бахнеството води до проклятие. И това е ужасно. Колко от вас искат вашето семейство да бъде проклято? Така че за какво трябва да почнем да се молим? Колко души иска тяхната страна да бъде проклета? Но защо е проклета? Това е защото мъжете са били баби. И той ще обърне сърцата ха сърцата на бащите е към децата и сърцата на бащите е към децата защото аз ще дойде и ще помета земята иначе аз ще дойде и ще помета земята с проклятие виждате ли това? когато бащите не са бащи какво пада върху земята? проклятие това е ужасно защо в днешно време децата по целия свят са водени в робството на греха, на окултизма и наркотиците? Защото бащенството е било унищожено. Следващия семестър ви ще научите нещо. То се научи, нарича се духът на чародейството. Четете за Езавел. Тя е картината, като една снимка на чародейството. Какво прави тя? Тя взима възстта на нейния съпруг. И това е което става днес. Духът на чародейството в света е като съпруга на дявола. Това е един от най-силните духове, срещу които трябва да стане. И по целия свят, духът на чародейство, което води до окултизъм и наркотици, върви след бащите. Защото ако веднъж този дух на чародейство успее да да направи от един мъж баба и след това жена му да стане ръководител, семейството се унищожава. И дявол може да държи децата чрез рок музиката или окултизма или наркотиците. Не е ли прехотно това? Аз имам стих след стих след стих за да докажа това. Как ние ще преобърнем това? Ние трябва да издигнем мъжете в семейството. Това е единствения начин. И това ще дойде чрез молитва и пост преди Исус да дойде отново. Защото кой е най-силният дух, който действа в книгата на Откровение? 17-18 глава. Това е духът на чародейството. Сериозна работа, а? Когато го съберете на едно, ние имаме нещо да правим. Амин! Така че мъже, какво ще правите ви? Ще се надигнем в името на Исус и ще завземем обратно семейството за Бога. По цяла България. И ще обърнем проклятието. Аз вярвам, че съдбата на всички деца лежи в ръцете на бащите. Амин?
Ами. Вие изглеждате шокирани. Всички мъже правят така. А жените пишат като не знам какво. Те си я вкъщи и ще проповядват. Ще имат църква вкъщи да утре среднош. Седнете, направете си кейк и кажете всичко на събърни. Но знаете ли защо толкова твърдо го проповядвам това? Защото ние имаме една жаргонна дума на английски. Чакай, чакай, че се оплетах. Имаме ПК и МК. П е проповедник. М е мисионер. К е кит. К е деца. Децата. Деца на проповедници и деца на мисионери. Те са най-неогледните деца в целия свят. Няма време. Помислете си за вашия пастор. Жене ли той има ли деца? Второ. Той прекарва ли време с децата си? Отговорът винаги е почти шестни винаги не. Какво става тогава, че тия деца са 15-16 годишни? Те мразят Бога, мразят Библията, мразят Търква и всичко свързано с това. Защото Търква ми е казано от татко. А, това баща ми го открадна, да. Амин. Амин. Защото тая работа украдна баща ми от мене. Амин. Някой... Но виждате ли, това е сериозно. И който е от тук да стане пастор, особено пастор, вие ще трябва да се борите с това, за да прекарвате време с децата си и те да не чувстват, че вашия живот, защото сте пастор, ви открадва от тях. И трябва да се научите да бъдете внимателни. Защо? Пасторите, мисионерите, ние не работим от 9 до 5. Ние работим от 9 до 9. 24 часа на ден. Следващия човек, който иска да се самовие, следващото семейство, което е разрушено, следващия човек, който е болен в болницата, о, ще имаме време за тебе утре. Съжалявам, утре ще поговорим и дубата седмица. И след това годините си минават и хората все още се самобиват, хората все още са болни, а вашите деца растат без баща. Ясно ли е това? Така че тези пасторски деца и мисионерски деца много често се чувстват към живота това. Но не всички, виждате ли. Аз съм срещнал някои прекрасни семейства. Джонни Ноер. Наскоро има от няколко още. Това вкусува ли се? Лоле. Симфоничен лекет. Но знаете ли, децата са страхотни. Защото те прекарат време заедно. Не е ли хубаво това? Така че ние не трябва да следваме света. Ние можем да следваме Библията. Амин. И вашите пастори. Молете се за вашите пастори. Защото каква е целта, за да имаш деца? За да гледаш една армия. Амин. Той си има едно. Джонни Ноер. Той има една от най-големите армии в Болгария. Амин. 
Вие искате да издигнете вашите деца до Божията слава. Така че трябва да се научите да прекарате времето си с тях. Сега. Още малко време има. Аз съм споменавал, че бих говорил за това какво ще направите, ако вие сами или някой в църквата ви станат християни, а децата им не са християни. Обикновено това, което става, е, че родителите те натикват в гърлото на децата си християнството и децата не го искат. Виждате ли? Защо? Много често децата са раздразнявани. Да. И когато родителите са счастливи, и те са толкова щастливи, о, аз срещнах Исус, ти имаш нужда от Исус, децата ти вече са един вид пораздразнени, и тук още нещо набутвате ви в устата, преди да си натикате им рука в устата, по-хубаво да сложите Евангелието. И те на тях им стига до тук. Някой да знае за, за какво говоря. You know? И какво правите? Погледнете в първо Иоанн. Трета глава. 18 стих. И се казва, не обичайте с думи или с език. Но с, с дело и в, и в действителност. Какво се нуждаят да видят децата? Те са виждали една бракотия с години. Във вас. Или с които да са били хората. Те няма да повярват на вашите думи. Толкова колкото ще повярват на промяната. Във вас. Когато привличам мухи, използвайте мед. Искате да привлечете мухи, използвайте мед. Разбирате ли? Много, виждате ли, много християни са лицемери. Особено пред децата си. Те говорят всичките тези думи и след това, когато детето направи нещо нередно, какво става? Децата ви изпитват. Е, сега ще им колко ти е голям твой бог. Аз ще почупа те всички мебели в къща. Да видим колко ти е голяма простителността. Някой да има такива деца. Ние го правихме това на моя приятел. Ние го правихме това на майката на един моя приятел. Преди да се спаси тя, тя беше около 150 кг. Когато се спаси, беше вече 200 кг. Остана и свята. Много свята. Преди да беше християнка, всяка събота вече, тя отиваше по барвете и след това набутваха в затвора. Защото се биеше, стреляше, навръгваше хората. Имаше 13 деца. Не знам къде бяха бащите, бяха няколко обаче. Това е семейство, с което бях отгледан. Когато бях на 10-12 годишен някъде, тя се спаси. И тя започна да говори за Исус. Пушеше, пишеше бира и казваше, имаш нужда от Исуса. Вие всички отивате в Ада. Аз казах, ми и ти. И ние изобщо не я слушахме. Всеки ден отивахме в Ада. Аз казах ми, ти ще го усетиш. И тя ни биеше. Беше голяма, имам предвид, че беше. 
But then you know what happened? No, she got baptized in the Holy Spirit. Mm-hmm. She didn't smoke anymore. She didn't drink anymore. She didn't cuss at us 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 anymore. She didn't cuss at And we got scared. 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 And we would call her names. And we would call her names. You big, fat, ugly thing here. And she would look at us. And she would say. You're going to hell. And she would say. And we are. И може би отиваме да. Uh-huh. Аз си помислих, че нещо стана. И тя започна да се променя. И ние се биехме. Чупихме всичко. Полицията идваше. А не, не интересуваше. Тя казваше, а, това всички отиват това да водете ги за това, където искате се няма. И аз си помислих. Но аз се оплаших. Защото нещо се промени в живота. Тя вече не се биеше. Не ни гонеше повече. Не танцуваше и не слушаше тази музика, която слушаше хора. Аз спра да носи перуки. Носеше перуки и всякакви такива шантови дрехи. И тя се промени. И си помисли по-добре да слушам тази жена. И я слушах. Но какво ме промени? Кое направи най-голямото влияние? Нейните думи или нейният начин на живот? И знаете ли какво? Всяко дете, което те имаше, идва при Господа. Едно след друго. Те се разболяват. Тя казва, знаеш ли, че си болен? Защото ти еш пара. Тя казва, искаш ли да бъдеш здрав? Покай се и ще положи на това възкро. Вие не трябва да казвате на децата си, че ще отидат това. Тя не си направиш от грешка. Но тя се научи как да ходи в любов. И нейните деца умираха едно след друго. Защото бяха огледани ужасно. Те вече бяха ходили по... По затварите си бити зъби. Така че когато тя беше спасена, те бяха съвсем изпуснати. Но тя започна да ходи в любов. Тя се молеше. И всяко дете, което умираше, отиваше в небето. Аз го наблюдавам това през годините. Всяко едно от тях. Тя се моли точно за затварство. И те всички се покарват. Моя най-добър приятел когато е умрял в миналата година заради наркотици. Но точно преди да умре, кой изповяда Исус Христос като Господ? И отиде с небето. Не е ли нещо това? Но виждате ли, това е промяна на начина на живота. И след това те отиваха при нея за съвет. Те виждаха, че тя е стабилна в живота. Много стабилна, 200 кила. Амен! Тя искаше да дойде да получава библейското учище. Аз казах, стой си вкиште и си учи децата. Казах, България няма нужда от това. Може би има. Но тя е просто прекрасна. Защото тя промени живота си. Какво ще научите вие хората? Ходете това, което говорите. Нека те да видят променение ви живот. Нека те да угоднеят. Защото виждат нещо във вас. Не дайте да викате пастора ви да им проповядва. Не дайте да викате вашите мисионери. Изчистете вашия живот. И нека те да видят нещо във вашия живот. И вашите деца ще бъдат променени. Колко от вас са видяли това в живота си. 
Не знам, че има семейство тук. В едно семейство, когато Бог, когато ги промени, и децата им се спасиха. Амин. Другия начин, от който действаше там. Още мъничко, мъничко време имаме. За. За разбода и поставеното време. Нямаме време за цялото всъщност. Искам да мина през развода и поставеното време. И след това до контрола на рождеността и абортът. Библията дава две причини за развод. Само две. И дори ако ги извършите, това не означава, че трябва задължително да се развеждате. Ясно ли е това? Малахия 2.15-16 Физическо нараняване Това означава, че ако вашия се пък ви бие Ви имате законно право да се разведете Пред Бога Той мрази да развода Но ви имате право да го направите Но не е задължително да го правите Ясно ли е това? Просто защото аз имам приятел Просто защото аз имах приятел, една приятелка и нейният съпруг не беше спасен и беше ужасно с години, защото тя се молеше и Бог го промени. И той правеше и двете неща. И тя можеше да се разведе с него, но не го направи. И второто нещо е прелюбодейство. Матей 5.32 Това означава, че съпругата и съпругата имат сексуални взаимоотношения вън от брака. Ясно ли е това? Така че физическото нараняване или прелюбодейство. Това са двете неща. Двете причини за развод. Библията разрешава развода поради тези причини. Но отново трябва да кажа, това не означава, че трябва задължително да го правите. Защо? Защото винаги има прошка. Амин. Вие трябва наистина да търсите Бога. Бог мрази развода. Без значение каква е причината. Бог мрази разводи. Нека да го кажем заедно. Бог мрази разводите. Благодаря. Защо? Защото разводът е нарушение на завет. Нарушаване на завет. Малахия 2 от 14 до 16. Разводът Наранява двойката и разводът наранява децата. Разводът наранява двойката и разводът наранява децата. Благодаря на Благодаря на Бога, че Неговата благодат изтерява болките. Слава на Бога! Бог разрешава развода поради тези две причини заради заради тежестта, твърдостта на сърцата. Ясно ли е това? Не е комплимент. Това е обида. Си ако вие наистина се разведете, това е поради твърдостта на сърцето. Марка 10.5 Колко души вашите родители са разведени? Просто искам да видя. А колко от вас родителите ви живеят отделно? Колко от вас сте били развеждани? Вие. Може би преди да сте жени. Бъдете честни. Преди да сте били християни. Колко от вас са били развеждани като християни? Заборудени, не... Няма. Окей. Окей. 
There are times Виждате ли има моменти, когато партньора, мъжът или жената, отказва да се промени? Виждате ли, ако вие сте жена, която живее с невярващи, и той се прибира пиян всяка вечер, и ви избива светкавиците всеки ден, имам предвид, има една точка, където вие не можете повече да го изпочвате. But that doesn't mean you. Но това не означава, че и вие отивате, купувате си едни обувки и бягате. Много пъти развалят е защото един от хората отказва да се промени. И няма друг начин. Това е защото един от двамата имат закровяло в сърце. Но Бог иска ли това? Бог мрази разбора. Виждате ли в Америка? Ние се развеждаме като люди. Не знам, може и България да е също. Пожени се. Абе не сме съвместими. Не съвместимост. Така че ще се разбираем и ще намерим друг. Ако вие сте мъж и жена ви е жена, тогава вие сте съвместими. Не знам, питай, аз съм добре. Разбрахте ли? Хората казват ми, не се разбираме. Еми какво търсим? Мис Америка. Разбирате ли, има една, само по една всяка година. Но хората използват тяхни извинения. В търквата. Разбирате ли в Америка? Ами ние сега се оженихме, обаче изведнъж разбрахме, че сме несъвместими. О, ма това много лошо. Библията не казва, че може да се развеждате, защото имате несъвместимост. Ако не сте служени за крава, тогава не сте съвместими. Тогава трябва да се покажете за нещо друго. Но трябва да изясним това в тръквите че Бог не харесва развода, но разрешава. Каква е работата на църквата? Да се моли и да съветва за да спаси браковете. Амин.